ambayo ndio inaratibu e, mambo yote haya tunakupeni pole sana e, mtufikishie pole hizo kama bunge kwa wananchi wetu mafuriko yale hayajapata kutokea Jumatano tarehe mosi waziri mkuu Kasim Majaliwa atawasilisha hotuba ya bajeti ya ofisi yake katika ukumbi wa bunge jijini Dodoma. Tutatame taarifa nyingine mtazamaji. Uh, Dereva mwandamizi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Kondo Mahugila amefariki dunia katika ajali ya gari lotokea kwenye mji mdogo wa Nala wilani Gunga mkoani Tabora kondo ambaye aliajiriwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC Novemba mwaka 1986 amefikwa na umauti akiwa safarini kikazi akitokea Dodoma kuelekea Mwanza Mungu ilaze mahali pema peponi amen na sasa turejee tena katika makao makuu ya nchi Dodoma ambapo sasa hivi tunajiunga na Asheri Thomas ambaye anazungumza na mchambuzi katika studio zetu za makao makuu ya nchi pale Dodoma kuhusiana na bunge karibu Asheri Asante sana Bakari Msuya mtazamaji bado upo kwenye safari ya dira ya mchana tukikujuza yale yale ujiri kwa siku hii ya leo mchana huwa leo ambapo mara hii baada ya kutoka hapo Dar es Salaam na habari kubwa ikiwa ni tahadhari dhidi ya corona covid 19 zikiwa zinaendelea kukaa midomoni mwa watu mara hii tahadhari hii ikiwa imefika kwenye e, jengo kubwa la kutunga sheria hapa nchini lakini vile vile kusimamia kushauri na kazi za serikali si lingine ni bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Tanzania unaweza kusema hivyo bunge hili linaenda kuendesha vikao vyake e, kwa mtindo wa tofauti kabisa ikiwa limebadili mfumo vikao vyenyewe namna ya kuanza ilizoeleka kuanzia asubuhi mpaka na mida ya mchana lakini kuna mapumziko alafu vinarudi tena mida ya jioni lakini mara hii itakuwa ni mchana zaidi na kumalizika jioni ikiwa ni bunge linalofanyika kwa saa nne tu kwa siku yote haya ni kuchukua tahadhari na leo kwenye kikao cha kwanza kwenye mkutano wa 19 wa bunge la 11 speaker wa bunge Job Dugai ameyasema hayo mbele wa bunge kulizungumza hili kwa kina eh, mimi Ashley Thomas eh, kutoka kwenye studio hizi za hapa Dodoma tumwalika studio Richard Ndasa seneta mbunge wa jimbo la Sunde karibu sana studio zetu hapa Asante sana TBC Dodoma Asante sana na, na kama unavyoweza kuona mtazamaji zaidi ni hivi kwa maana ya kwamba tahadhari corona lakini na umbali tuliopo hapa eh, kama mita moja hivi ambayo ndio inashauriwa zaidi kwa kwanza mfumo mpya kuendesha vikao vya bunge mmeupokeaje ninyi kama watunga sera wenyewe uh, na ukizingatia hasa bunge kubwa kabisa mkutano huu ambao ni wa mwisho uh, kwenye bunge hili la kumi na moja na bunge la bajeti eh, kwanza eh, mimi kama mbunge wa jimbo la Suve cha kwanza cha kweli tungependa sana wa Tanzania wote tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu. Janga hili ni kubwa na sio janga dogo hata kidogo. Kwenye historia tangu mimi ninakuwa lakini na wengine na wewe pia si mara mwisho lishuhudia lini kuanzia chekechea mpaka vyo vikuu kufungwa. Ndio utakapoona ukubwa wa hili tatizo. Na hii si Tanzania peke yake. Na hii si Tanzania ni mungu mzima. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba wa Tanzania wote kwa dini zetu zote tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu janga hili alisitishe kwa jinsi anavyoweza kwa sababu ni janga kubwa linaharibu uchumi linaharibu kila kitu na ndio maana leo mmeona mheshimiwa speaker ameleta utaratibu mpya ambao umeridhiwa na kamati ya uongozi na hii ni katika kujaribu kudhibiti mgonjwa huu ambao tumekuja kwetu leo kimbe tumeambiwa kwamba kwa sasa tuna wagonjwa kwa mujibu wa waziri wa afya wagonjwa wamefikia 19 lakini mmoja nasikia amefariki kwa hiyo lazima bunge kama bunge lenye kupokea watu wengi ukiacha idadi ya wabunge 150 lakini bado kuna watu kutoka maeneo mbalimbali wanakuja bungeni na watendaji na kadhalika lazima tahadhari ichukuliwe mimi niko kweli nimshukuru sana office speaker especially mheshimiwa Dugai 
kwa tahadhari aliyoiweka kwenye bunge letu kutokana ugonjwa na sisi kama wabunge naomba tupokee na tusalamike hata kidogo kwamba tumehamishwa huku tumepelekwa huku ugonjwa huu nasema ni ugonjwa mbaya 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 wewe tutokea ni bora ukaugua ukimwi ukimwi ukiugua ni wako mwenyewe we na huyu aliyekupa ugonjwa huu ukisha, ukisha kupata wewe kwenye familia yako juu kama familia nzima inaugua kwa hiyo mimi nimshukuru sana mheshimiwa speaker kwa uamuzi huu ambao umetoa na mabadiliko haya ni jambo la kawaida tulianza huko miaka ya mabadiliko lazima yaje mabadiliko ni kama asubuhi mchana jioni asubuhi mchana mabadiliko lazima yapo na mle, lazima tupiapokea hayo shaka ni mabadiliko yenye mtazamo chanya lakini yeah. ukiangalia athari za kiutendaji ninyi wabunge wasilishaji wenu wahoja kwenye eh, bajeti hii amdhani kama inaweza kuathirika kuathirika hatutaathirika kwa sababu lazima uangalie sababu iliyosababisha kufanya haya mabadiliko lazima utumie akili yako kwa sababu mheshimiwa speaker na uongozi mzima wa bunge haujakurupuka tu kubadilisha kwamba tubadilishe badala ya saa 3 asubuhi tuke saa ni kwa sababu ya tatizo hili ambalo dunia nzima inalia nalo na ndio maana ukimesema mwanzo kwamba hajawahi kutokea kwamba leo mfunge shule za msingi kuanzia chekechea mpaka vyo vikuu sio jambo dogo hata kidogo kwa muda huo ndio pengo pewa wa siku 30 kwa na sisi lazima haya mabadiliko tusiangalie upande mmoja kwamba sasa kutakuwa na kitu fulani tutakuwa tu baba bunge ndio hapa tuangalie kilicho sababisha ni nini ni huu ugonjwa ni ombe wa bunge wenzangu jinsi tulivyo kwa pande zote tupokee hayo mabadiliko mabadiliko kwa ajili ya tahadhari kwa kwetu sisi bunge lakini na watanzania kwa ujumla ama mambo ya kupitisha budget ni utaratibu tu baba utapata baba mheshimiwa speaker amesha kana watatimu yake kama cha uongozi kama cha budget tutapitisha tu budget lakini ni kwa nini tumefika hapo ni kwa sababu ya huu ugonjwa wa corona ambao unatikisa dunia nzima kuna wabunge walioenda mbali zaidi wakisema hatua zaidi zichukuliwe isishie tu hapa na kwenye kutengwa na makumu kama mnaingia kwa awamu kwenye vikao vya bunge na uh, ikilazimika wabunge wote mpimo ile hali uh, ijulikane kabisa kwamba kuna wabunge ni wagonjwa ili wao wachukuliwe hatua zaidi za kitabibu jambo hili wao wanaliteza mabepi ya utaratibu ambao uh, ofisi ya speaker imeweka ni kwamba katika haya mageti mawili makuu pande wa mheshimiwa waziri mkuu na upande wa head gate kubwa ni kwamba bunge mara anaposogea kwenye lango na kwa na yeye thermometer ambayo inaweza kujua kwamba joto la huyu huyu mbunge huyu ni hatarishi pengine ni hatarishi limezidi 37 kama iko 37 naambia pita ikienda kwenye 38 37 40 nasema mmm 40 nasema hata hapana hebu wewe kwanza wewe na urefu wako hebu kaa kwanza pembeni huku tutende tukajiridhishe kwa hiyo kwenda mbali zaidi hiyo 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 hatua hiyo kwanza tuipongeze Eh, kwanza kwamba tumetunaanza na hatua hii. Sasa tukionekana kwamba tuongeze nguvu zaidi katika upimaji eh, ofisi ya, ya speaker it, it, itaona. Kwa, kwa sasa jinsi tunavyokwenda jinsi ilivyoanza kwamba ukifika pale kwenye blango thermometer itatamnyuko kwenye, kwenye paji la usula, uso wako. Okay joto lako ni, ni kiasi fulani. Utarushia kuingia lakini bado kabla hujaingia mle ndani lazima unawe kwanza ukitatadhaja kunao ukisha nao na kwenda pimo ukisha kwenda kwa mtoto wako kwa kawaida unaingia kwa hiyo haya mengine haya ni hatua kwa hatua ndio hayo sasa mabadiliko mabadiliko yatakuja kutokana jinsi wanavyoona kwa mm, hapa hatujafanikiwa kwa tuongeze tuongeze kama ni upimaji kama ni tufanye kwa hiyo itategemea na jinsi ambavyo zoezi zima la upimaji au la utambuzi wa huu ugonjwa wa corona unavyoenda kwa sababu siku zinavyokwenda wenzetu wataalamu nao wanapewa mbinu zaidi za kuweza kutambua ugonjwa huu na ndio maana mheshimiwa rais tukumbuka baada aitoa ndio mbinu ambayo nimshukuru sana hmm. kwa hatua ya kuajili madaktari karibu 
na kama hapo tukitaji sasa nafikiri ningekuwa ni jambo jema wakapelepo sasa kwenye vituo vya afya eh, wakapelepo kwenye zanati zetu kwenye hospitali zetu ili kusudi wakaweze kuongeza nguvu za kuweza kutatua hii tatizo la ugonjwa wa corona sasa na mtazamaji ni Richard Ndasa maarufu kama seneta huyu mbunge wa Sumbe tukijadili hapa kuhusiana na hatua ambazo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimelichukua kama tahadhari ya kupambana na ugonjwa wa virusi vya corona e, ninaambiwa mwenzangu Eh, eh, Bakari Msui ambaye anatuongozea dira mchana na itakuwa na swali hapa kwa mbunge lakini kabla ya kurudi kwa Bakari Msui mimi ningependa kufahamu eh, juu ya nini kama wabunge ushiriki wenu uh, kwenye maeneo yenu haya kiutawala mabunge au kwenye majimbo yenu ni kwa kiasi gani mnashiriki kutoa elimu kwa wananchi juu ya hilo lakini na kurejeshea kijiti Bakari Msui na haya ni mazungumzo yetu hapa na mbunge Richard Ndasa mbunge wa Jimbo la Sumbe nimeambiwa hapo na swali la kumuuliza mheshimiwa mbunge hapa tulena hivi sasa Ni Thomas Kavila umeweza kunipiko kwa sababu ile ndio swali ambayo nataka kumuuliza mbunge Richard Ndasa kwamba yeye kama ni mwakilishi wa wananchi kutoka katika moja ya jimbo hapa nchini Tanzania ni kwa namna gani amekuwa akitoa hamasa kwa wananchi ambao wanawakilisha bungeni kujikinga mbali na serikali tunaona waziri kila siku wanaongea na vyombo vya habari lakini yeye kama mwakilishi wa wananchi ni hatua gani au ni mkakati gani ambao amekuwa akiwahimiza wananchi wake kuhakikisha kwamba wanaikinga wana na maambukizi ya corona na uh, bakari ana weka msisitizo kwenye lile ambalo nimeuliza hapa yeah, yeah. kuhusiana na uh, ninyi kama wabunge lakini tukianza na wewe mmoja tu ambaye tuko naye hatuko nawe hapa uwakilishi wenu huko ni kwa kiasi gani sasa mnashiriki kupeleka hamasa kwa wananchi juu ya kuchukua tahadhari na dhidi ya ugonjwa huu wa corona na virusi vya corona ya yeah, mimi kama mwanamwanza tukiwa na kwenye kikao cha roadboard tukawa na kikao cha RCC Mwanza lakini tukawa na hali ya kuu ya mkoa wa Mwanza mimi nilisimama kama mbadilizo mimi ndio nilikuwa naongoza vikao hivyo nilisimama na kusema jamani wakati ulikuwa bado ndo inatangaza ina, corona 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 kabia jamani lazima bahati nzuri kuna mkuu wa mkoa yupo madisi wote wapo wa kurugenzi wapo madiemu wapo na watala mwingine wapo ndio jamani hey ugonjwa wa corona ni ugonjwa mbaya sana. Mengine tunaweza tukaweka pembeni lakini kwenye hila ugonjwa wa corona nafikiri ndio sasa e, kama taalamu wetu watusaidie hasa kupeleka elimu huko vijijini. Na bahati nzuri madisi ndio wakalipokea vizuri na tukamwomba DMO alieleze kwa upana zaidi aitumie kama msaidi kuweza huo ugonjwa kwamba ukoje namna gani mnaweza kumpata kwa hiyo kwa hiyo akaliweza vizuri kwa hiyo kwa hiyo ushiriki wetu sisi sisi wabunge kwa kila mkoa kwa kila wilaya kwa kila eneo tunaambia lazima kila mwananchi kwenye mikusanyiko iwe ni mdadani ile ni hospitali iwe ni msibani lazima tuchukue tahadhari nikushukuru sana kwa kweli kweli tahadhari imechukuliwa kwa kila eneo mm. na leo tulikuwa naongea na, na DC wa kwangu wa DC wa, wa kwimba kwamba nataka mheshimiwa DC ni kuombe uagize wakuu wa vituo vya polisi mnapokwenda kwenye minada tusifanye siasa ugonjwa huu hauna siasa hata kidogo mm. kama kuna mtu na duka lake lazima yawepo maji ya kunawa sanitizer lazima iwepo kama ni hotelini hivyo hivyo kwa kila mkawa kwa kila ba kwa kila sehemu ambapo watu wanakusanyika na hiyo si jambo la kiasi sana kwa hatua hizo muhimu ambazo uh, kama mbunge umezichukua kwa jimbo lako ni kushukuru sana kwa kushiriki nasi hapa uh, Dodoma na mtazamaji alikuwa ni eh, mbunge Richard Ndasa wa jimbo la Sumbe tukizungumza naye juu ya tahadhari hizo ambazo uh, serikali mamlaka mbalimbali zimekuwa zikisisitiza juu muhimu wa kuchukua tahadhari ya virusi vya corona basi kutoka hapa Dodoma tunakuwa hatuna la ziada mimi ni Ashur Thomas na kurejesha kwa Bakari Msuya kuendelea na habari nyingine tulizo nazo kwenye dira Shukran sana Sheri Thomas. Shukran sana kwa mojana na mbunge Richard Ndasa kutoka katika makao makuu ya nchi hapo Dodoma. Tazamaji bado tunaangalia dira ya mchana. Tunasalia hapa Dar es Salaam ambao tunakwenda kule Mbezi Mwisho. Mzangu Elishelia yuko katika kituo cha mabasi cha Mbezi Mwisho. Kuangalia ni kwa namna gani agizo la serikali. Hivi karibuni serikali toagizo kwamba 
moja ya mikakati ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona basi nikuhakikisha kwamba vyombo vya usafiri hasa hizi ambavyo vinafanya uh, shughuli zake katika miji yani daladala na mabasi mengine kama hawa ya uh, ya kutoa watu kutoka eneo moja kwenda uh, mjini uh, wana pakiza abiria kwa kulingana na idadi ya siti zilizopo katika chombo hicho Elishelia yuko hewani sasa hivi Elishelia na mbio bado hayuko uh, matangazo bado hayajakaa vizuri basi tunaelea taarifa nyingine mtazamaji Utitiri wa hamiaji wasio na vibali umesababisha idara ya uhamiaji nchini kuongeza kasi kada kudhibiti vitendo hivyo. Msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji Mrakibu Paul Msele anathibitisha hayo. Najua nchi yetu ina mipaka imepakana na nchi nyingi na pia watu wamekuwa wakiingia bila kufata taratibu. Kwa hiyo kama idara tumejizatiti na tunafanya udhibiti kwa hali ya juu ili kuweza kuwatambua watu ambao wanaingia nchini bila kufata sheria na pia wale watu ambao wamekuepo huko nchini kwa muda mrefu basi idara imepanga ime, ime mpango mkakati wa kuweza kuwatambua kwa kutoa elimu kuanzia kwenye e, ngazi ya chini ya kwenye kata wa, 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 wa vitu wa vitongoji ili watupe taarifa ya wageni ambao wako nchini ambao sio raia na sisi tumeanza utaratibu wa kuweza kuwa dokumenti wale watu ambao ni walowezi wamekaa huko nchini zaidi ya miaka e, 40 kwa hiyo ili tuweza ku, ku, kuwapa eh, hadhi ya yao ya ya, ya ukihamiaji hapa nchini. Kuhusu swala hati za dharura za kusafiria ambapo wasafiri wameonekana kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu matumizi yake msele akatolea ufafanuzi. Kwa safari moja kwamba mtumiaji wa ile ile hiyo hati ya dharura kwamba anaweza akasafiri nayo mara moja kwenye nchi ambayo anayokwenda labda lesi amekwenda Uganda akirudi basi E, na muda wake utakao umekwisha. Ila sasa katika matumizi ni kwamba unavyopewa miezi mitatu. Ni kwamba ndani ya kipindi kile cha miezi mitatu huo ushaitumia. Na kama hujaitumia ndani ya hicho kipindi, basi ule muda wake unakuwa umeisha uwezi kuitumia tena. Naam ni pomsele huyo uh, ni msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji hapa nchini. Na sasa kama tulivyokueleza kwamba tunakwenda kuja kituo cha Mbezi Mwisho ambapo Elisha Elia anazungumza na baadhi ya wasafiri lakini na pia watu wa vyombo vya usafiri kwa maana kwa namna gani wanatii agizo la serikali la kuhakikisha kwamba abiria ambao wanapanda katika vyombo hivyo basi wanaendana kulingana idadi ya siti zilizopo kwenye chombo Elisha Elia kutoka Mbezi Mwisho karibu Asante sana Bakari Msuya kutoka studio mmekupata vizuri sana habari za mchana huu mtazamaji wa TBC1 popote unapotutazama hapa nilipo ni katika moja eneo ambalo linakutanisha idadi ya kutosha kutokana na hali halisi ya shughuli zilizo katika eneo hili hapa ni mbezi mwisho mahali ambapo pana vituo vikubwa vya mabasi madogo madogo yanofanya shughuli zake katika jiji la Dar es Salaam eneo unalo litazama hapo chini ni mabasi yanayokwenda maeneo mbalimbali yakiwamo Tabata, Temeke na kwingineko lakini eneo la juu ambalo ndipo tuliposimama wakati huu ni eneo ambalo linatumika na mabasi yanayokwenda sehemu zingine za jiji mbalimbali mbali kama Mbezi, Kawe lakini pia mabasi ya mwendo wa haraka yanayokwenda katikati ya jiji na wakati mwingine mabasi makubwa yanayokwenda katika nchi jirani na sehemu nyingine huingia katika eneo hili kwa ajili ya kuchukua na hata kushusha abiria kutokana na maeneo ya navyo uh, elekea kilichonifanya nifike hapa ni swala moja tu uh, siku za karibuni kutokana na mapambano dhidi ya corona mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu latra ulitoa agizo kwamba vyombo vya usafiri vihakikishe uh, vinachukua abiria walioketi pekee kwenye vyombo hivyo maarufu sana kama uh, Levo City na leo tangu asubuhi nimekuwa nikipita katika maeneo mbalimbali mbali, uh, mabasi yanaonekana kwamba hilo limetekelezwa na nikaona sasa hebu ngoja nifike kwenye kituo chenyewe ni, niweze kushuhudia je mabasi haya yanatekeleza agizo hilo kama ambavyo tunaona uh, mabasi alivyo lakini mbali na hapo uh, miongoni mwa usafiri ambao umekuwa ukichukua abiria wengi kutokana na uh, uhitaji wenyewe ni usafiri huu wa mabasi yaendayo haraka uh, maarufu mwendo kasi hapa jijini Dar es Salaam zoezi linalofanyika hapa kama wanavyoshuhudia wanafika kwa mstari 
lakini wakisha panda kwenye basi kwa kiwango kile kinachotakiwa basi basi linafungwa na kuondoka kama ambavyo uh, ina inaonekana uh, kando yangu nina moja ya dereva ambaye anafanya safari zake kutoka wapi kwenda wapi makumbusho mbezi makumbusho mbezi majina yako na tueleze level city wewe unaitekeleza Uh, level, level City tunaitekeleza japo kuwa ina maumivu kwa upande wa kipato kimeshuka sana lakini tunaitekeleza kutokana na hali halisi tunayosikia katika huko duniani sasa kipato na, na uhai wa watu wewe unaona lipi bora uh, bora uhai wa watu kwa kweli tumekubali matokeo kutokana na hali mbaya ambayo inaendelea tunajitahidi kuiunga mkono serikali ili kuhakikisha ya mambo ya wetu sote tu, tuyadhibiti kwa ujumla majina yako inaitwa nani mimi naitwa Salum Mohamed Kahawala Haya huyo ni Salum akifanya safari zake kutoka eneo hili la Mbezi kuelekea sehemu nyingine na niweze pia kuzungumza na baadhi ya abiria ambao eh, wamepanga uh, mstari kwa ajili ya kuingia kwenye, kwenye, kwenye usafiri huu wa mabasi endayo haraka ili kuweza kutekeleza hili kaka habari yako nzuri na majina yako unaitwa nani na pengine mbona uko hapa na niko hapa na subiria usafiri kwa mm -hmm. town Nona usafiri basi bado jeupe na linaondoka hili wewe unalipokeaje? Ah tunalipokea vizuri kwa sababu ya kutokana na magonjwa ma yaliyoingia wanavyosema kwamba lazima iwe level city ndio hivyo gari linaondoka level city. Yeah. Na wewe unaona utaratibu ni mzuri kabisa? Ah utaratibu uko vizuri. Yeah. Safi. Mama nawe vipi unaonaje utaratibu huu ambao uko kwenye foleni sasa na unasubiri gari lingine lifike uondoke? Naona utaratibu ni mzuri sana. Ndio. Mm. Uh, kwa mapambano dhidi ya corona wewe ni elimu gani ulionayo katika kuondokana na na kuambukizana unaelewa nini juu ya corona naelewa kwamba inabidi tunawe mikono tusibanane tusishikane mikono na mambo mengine yani tusipuuzie hilo jambo kwa sababu watu wengi wanaondoka duniani kwa ajili ya ugonjwa Haya, asante sana huyo ni moja ya abiria lakini wakati nikiwa nataka kukurejeshea matangazo haya uh, Bakari ni kuoneshe tu kwamba katika eneo hili la kituo cha hapa Mbezi Mwisho pana ndoo kama hizi kwa ajili ya utekelezaji wa hilo. Hivyo abiria wanapofika kwa sababu maeneo haya yote ni maeneo ambayo wanapandia na kushukia. Basi ukifika eneo hili eh, una, unapata kunawa mikono yako na kuendelea na safari ila hali inavyoonyesha ni kama ndoo zote mbili hizi maji yamekwisha kata pengine tutafuatilia nani anayehusika kuweka maji humu e, ili mtu anapofika basi aweze kupata huduma hiyo ya kunawa a, mikono na kuweza kuendelea na safari kama kawaida kwa muktasari tu basi hali ndivyo ilivyo hapa a, kituo cha mabasi cha Mbezi a, mahali ambapo panaonesha kwamba limepokelewa agizo hili vizuri na tayari linatekelezwa kwenu studio kwako Bakari Msuya. Shukrani Elisha Elia. Na mimi kabla hujaondoka basi utahakikisha ndio hizo zinajazwa maji. Ni Elisha Elia huyo alikuwa akizungumza na baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam kuangalia kwa namna gani basi agizo la serikali linafanywa kazi kisha kwamba uh, abiria wanapanda vyombo vya usafiri katika mtindo wa level city tazama bado natazama dira ya mchana sasa tujiunge na Judy Carlos Sai kwa ajili ya habari za mataifa mbalimbali Habari za mataifa mbalimbali zinaanzia mashariki ya mbali huko nchini Japani ambapo serikali ya nchi hiyo imepanga kupiga marufuku wageni kuingia nchini humo ili kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya corona Mpango huo umelenga nchi 73 duniani ambazo zimeonekana kuwa na idadi kubwa ya watu walioambukizwa virusi hivyo Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu ametaja baadhi ya nchi ambazo watu wake wataruhusiwa kuingia nchini humo kuwa ni kutoka Marekani, Kanada, China, Korea Kusini na baadhi ya nchi za bara la Ulaya. Motegi amefafanua kuwa mtu yeyote ambaye atakaa katika nchi hizo kwa siku 14 hataruhusiwa kuingia Japani na kutoa onyo kwa raia wa Japani kuacha kufanya safari zisizo za lazima katika nchi zenye maambukizi makubwa ya virusi vya corona. Nchini Japani kuna ongezeko la watu 19 walioambukizwa virusi vya corona na kufanya idadi ya walioambukizwa virusi hivyo nchini humo kufikia watu 2007 na vifo vya watu 56. Barani Afrika rais wa Uganda Yoweri Museveni amepiga marufuku usafiri wa kutumia magari binafsi na bodaboda kuanzia saa 4 usiku ikiwa ni muda mfupi tangu kupiga marufuku usafiri wa umma 
kuzuia kuenea kwa virusi vya corona akihutubia taifa kwa njia ya television Museven amesema mtu yeyote anayehitaji huduma za dharura za kiafya kama vile kujifungua au kufanya upasuaji anatakiwa kupata idhini kutoka kwa maafisa wa serikali katika ngazi ya wilaya kabla ya kutoka nyumbani Uzaji wa bidhaa za chakula sokoni wanahitajika kuondoka maeneo yao ya biashara hadi pale serikali itakapokamilisha kushughulikia maeneo mapya ya wao kufanyia biashara. Rais Museveni pia ameahidi msaada wa chakula kwa watu ambao hawafanyi kazi kutokana na vikwazo vya kukabiliana na COVID-19 na hawa na uwezo wa kujipatia bidhaa hiyo muhimu. Uganda kufikia sasa imethibitisha kuwa na wagonjwa 30 na watatu wa corona na maafisa wanatarajia idadi hiyo kuongezeka. Na waziri mkuu wa Russia Mikhail Mishustin amesema hatua za kuwazuia watu kutoka nje ambazo tayari zimeanza kutumika jijini Moscow zinapaswa kutumika nchi nzima ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Wakazi wa jiji hilo wameamriwa kubaki majumbani kuzuia kuenea kwa virusi hivyo na kwamba wanaweza kutoka kwa shughuli za lazima kama kununua chakula na dawa. Mishustin amemwambia naibu waziri mkuu kuwa Magavana wa majimbo wanapaswa kutengeneza mipango ya kutekeleza hatua hizo kufuatia taarifa hiyo rasmi. Jimbo la Kaliningrad lililoko upande wa magharibi mwa nchi hiyo limeanza kuchukua hatua za kuzuia watu wake majumbani kuanzia leo usiku. Naam ni Paul Alfonsi huyo katika mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali ambazo zimeandaliwa na Judy Carlo Sai. Na baada kufikia hapo dira mchana haina la ziada. Ulikuwa na Bibakari Msweni Kusitu, ndio mtazamo wa pindo hapa TBC wa kwenu hakika. serikali ya awamu ya tano moja ya ahadi tulisema kusogeza huduma za afya kwa wananchi katika kipindi cha miaka mina iliyopita tumeongeza idadi za zahanati kutoka 6644 hadi kufikia zahanati 6400 vile vile tumeongeza idadi ya vituo vya afya kutoka 718 hadi kufikia vituo vya afya 1169 tumeongeza idadi ya hospitali za halmashauri kutoka 186 hadi kufikia hospitali za halmashauri 321 tumekarabati hospitali za rufaa za mikoa 23 kutokana na miundombinu iliyojengwa idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya nchini imeongezeka kutoka 1714 hadi 1846 tumeanza hatukuwa hapa tunatekeleza 2020 na tumaini hujambo na umekuwa na afya njema mtazamaji wa TBC1 karibu katika kipindi cha miale kipindi ambacho kinakupa fursa kufahamu masuala mbalimbali ya afya ya jamii lengo ni kukupa elimu ya afya ya jamii mimi naitwa Agnes Mbapu na kusihi tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki Na mtazamaji kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani ni miale ya afya. Leo hii katika kipindi cha miale tutazungumzia ugonjwa wa corona COVID-19. Kuzungumza yote haya na kupata elimu ya virusi hivi vya corona uh, virusi vya corona au COVID-19 nimemwalika Dr. Tumaini Haonga. Yeye ni afisa program elimu ya afya kwa umma kutoka wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto. Dr. Tumaini karibu katika studio za TBC. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, kwa kifupi tueleze historia ya virusi hivi vya corona. Asante. Kihistoria virusi vya corona kwa maana virusi vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19 ni 
virusi ambavyo ni jamii ya virusi vya corona Tun, hii vinavyoleta ugonjwa wa covid 19 ni miongoni mwa aina mbalimbali za virusi jamii ya corona awali kulikuwa kuna virusi vilivyoleta aina mbili za magonjwa kuna ugonjwa unaitwa severe acute respiratory syndrome SARS na mwingine unaitwa MERS magonjwa yote haya mawili yaliletwa na virusi vya jamii ya corona lakini kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita kwa maana ya mwishoni mwa mwezi Disemba nchi ya Jamhuri ya Watu wa China iliweza kuripoti visa vya ugonjwa unaosababishwa na virusi na kwa kufanya utafiti wa kisayansi ilionekana virusi hivyo ni jamii hii ya virusi vya corona na kwa kuwa vi, 